Чарлинза, в лице вот ИГК или ТЭЦ-1, который, как вы говорите, по генеративному режиму вырабатывает, э, они загружены полностью или не полностью? Потому что всем понятно, э, есть как бы и расчеты, что чем вполне загружены эти предприятия, то, соответственно, и эти ресурсы становятся дешевле. Мы считаем тариф на тепло, исходя из э, планового объема выработки тепловой энергии. Соответственно, допустим, если этот план составляет 4000 гигакалорий в год, условно, да, то мы считаем тариф, соответственно, эту величину. Если Волжская ТГК произведет 5 тысяч или 3 тысячи, то все эти отклонения при тарифном регулировании плана, естественно, не учитываются, они будут учтены при фактическом. При получении фактических данных установлении тарифа уже через период. То есть мы исходим из планового объема, который, опять же, утверждается совместно с Федеральной службой по тарифам, потому что план производства тепла непосредственно связан с производством выработки электроэнергии. И в зимний период вся электроэнергия, которая производится станциями Волжского ТГК, она вся продается на оптовом рынке. Потому что станции, в первую очередь, продают тепло для населения, и эта электроэнергия, как вторичный продукт, она вся востребована на оптовом рынке. В летний период там ситуация немножко меняется. То есть там производство электроэнергии и тепла, они уже как бы сильно не связаны. В зимний период нагрузка полностью идет. По тепловой нагрузке вся электроэнергия продается в обязательном порядке. Оператор торговой системы обязан эту электроэнергию принять и продать на этом рынке. Скажем так, вот этот вот план, вот план, вот от чего он формируется? Как вы говорите, план, план? Есть баланс электрической энергии и мощности по региону, есть баланс по выработке тепловой энергии. То есть больше Если просто документ, нет смысла производить и нет смысла делать... Соответственно, еще. да, теплоснабжающая организация на, на основе на своих договорных условиях дает предложение нам и Федеральную службу по тарифу. Соответственно, мы анализируем полезный отпуск и производство тепла за последние три года, и, соответственно, мы либо соглашаемся, либо вносим коррективы в предлагаемый план выработки тепла. То есть мы смотрим в любом случае анализ за последние три года. Это описано все в методике установления тарифа на тепло. Если идет определенный рост по производству тепла, да, мы это обязаны учесть. То есть, по сути дела, снижение. если продолжать нашло, и нет смысла загружать полностью станции станции т 1 т 2 если есть договорная потребность, то предприятие само заинтересовано в том, чтобы производить тепла больше. И оно обращается к регулятору с увеличением выработки тепла. Потому что сопутствующие затраты должны быть учтены в тариф. Вот модель артерлятивной котельной, если она будет принята, там, естественно, есть отступление от этого. И, соответственно, больше гибкость теплоснабжающей организации в заключении договора с потребителем. То есть там более там, плавающие условия именно по продаже тепла на сторону. Пожалуйста. Еще у меня вопрос. Такой, может быть, он основан на субъективной информации. Сейчас вот, в январе получают платежки граждане за декабрь по оплате тепла. И у нас просто в редакции много звонков, что заметно выше стоимость отопления в декабре по сравнению например, с, ноб... с ноябрем, при том, что декабрь был аномально теплым. Вот тут как-то прокомментировать это можно? Ну вот, к сожалению, я не могу это комментировать. Это все-таки хлеб моих коллег из объединения Министерства строительства ЖКХ, поскольку они непосредственно занимаются правилами съемных оказаний со счетчиков, правилами начислений и вообще правилами оказания коммунальных услуг. Могу сказать, что тариф и в декабре, и в январе не поменялся, он остался один и тот же. Ровно как и нормативы на потребление тепла в жилых помещениях. Ничего не поменялось. Здесь, на мой взгляд, только объективные причины. То есть, если по температурному графику повышалась температура сопоносителя, и счетчик прибор учета это зафиксировал, естественно, по счетчику граждан будет выставлено больше. Если температура повысится, будет более тепло, температура сопоносителя снижается, и прибор обязан это зафиксировать. Ну, при условии, что никто там не влез в этот процесс. Или какие температурный данные, режим, да? Да, температурный режим подачи сопоносителя, который идет в соответствии с температурой за окном. Другой причины там нет, пожалуйста.